subtopic 1.2 we will learn about carbohydrates okay so uh, before this we already learn about uh, molecules of life the first one which is water okay so the second one we want to learn about uh, the second molecules of life which is carbohydrates okay before that uh, kita tengok dulu carbohydrates so carbohydrates ni dia termasuk dalam makro molecule maksudnya a very large organic molecule so bila kita kata uh, carbohydrate ni sebagai organic molecule maksudnya uh, carbohydrate ni dia consist of carbon atoms so kita akan nampak nantilah pecahan dia okay and then uh, untuk makro molecules kita ada lagi molecules yang lain selain daripada carbohydrate which is kita akan belajar juga lepas ni uh, still in our syllabus which is lipids, proteins and nucleic acid. So yang nucleic acid ni kita ada DNA dengan RNA. Okay. Okay, disebabkan makro molecule ni adalah a very large molecule. Maksudnya uh, kita Kalau kita breakdownkan large molecule ni, kita akan dapat dia punya basic unit. Basic structure yang menjadikan sebelum dia menjadi large uh, molecule lah. Okay. So, basic unit dia tu kita panggil sebagai monomer. Okay. Sebab makro ni dah besar. Okay. Banyak. So, uh, monomer. So, monomer dia, uh, monomer ni single unit lah. Okay. Ataupun nama lain dia subunit atau building block ataupun basic unit. Okay. So, bila banyak-banyak-banyak kita tambahkan katakanlah monomer 1, kita tambah dengan monomer 2. So, kita akan dapat uh, dimer lah dua benda. Tapi kalau monomer tambah monomer tambah monomer, for example, kita akan dapat polimer. Okay, many. So, 3 dan ke atas, 3 monomer dan ke atas. So, kita dah panggil molekul tersebut sebagai polimer. Okay, banyak lah. So, polymer is a large molecule with many identical or similar monomer connected together. So, sama lah macam uh, tisu. Okay? So, daripada tisu, basic unit of life adalah cell. Okay? Uh, so, daripada cell, 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 cell dapat tisu. Okay? Dan dapat organ dan seterusnya sistem dan seterusnya organism. Okay, so untuk carbohydrates. Um, carbohydrate ni kita ada tiga classes of carbohydrate. The first one kita panggil monosaccharide. So kalau kamu dengar perkataan saccharide ni, saccharide ni memang refer pada sugar lah. Sugar ataupun carbohydrates. Okay. Uh, so bila kata mono, mono refer pada single. Satu. So one sugar molecule. So maksudnya any carbohydrate ataupun sugar that fall under monosaccharide, they made up of only one sugar molecule. So yang paling famous lalu kita dengar glucose and then galactose and then fructose okay so kita akan fokus pada glucose lah in our syllabus okay yang dua ni just for extra information lah okay uh, dia punya structure tak perlu tahu tapi glucose ni perlu tahu dia punya structure dan perlu tahu lukis so kita akan belajar next okay Okay, the second classes of carbohydrate kita ada disaccharide. So, bila dengar perkataan di ni, uh, maksudnya dua lah. Okay, so consists of two sugar molecule. So, uh, apa contoh two sugar molecules? Kita ada maltose. So, maltose ni adalah uh, gabungan antara dua monomer. So, monomer yang dimaksudkan adalah glukos lah. So, glukos tambah glukos kita dapat maltose. Okay. And then kita ada lactose and then kita ada sucrose. So lactose ni famous juga. Kita uh, akan jumpa dekat susu. Okay, dairy product lah selalunya. Okay. And then the third classes of uh, carbohydrate kita ada polysaccharide. Uh, so bila dengar perkataan poly ni maksudnya many sugar molecules. Okay, uh, more than two lah. Uh, maksudnya tiga dan ke atas bilangan dia. So, kita ada starch, kita ada glycogen and then kita ada cellulose. So, untuk polysaccharide ni, kita untuk monosaccharide kita akan fokus pada glukos sahaja. Untuk disaccharide kita akan fokus pada maltose sahaja. Uh, and then untuk polysaccharide kita akan fokus pada tiga-tiga ni lah. Wajib tahulah. Okay. So, untuk starch kita kena tahu apa dia punya monomer, basic unit dia. Untuk glycogen apa basic unit dia dan untuk selulus pun apa dia punya basic unit. Okay. Uh, and then settle pasal uh, classes of carbohydrate. So, kita akan go through one by one perlahan-lahan lah eh. 
Okay, untuk karbohidrat, dia ada beberapa karakter, okay. Uh, so, untuk monosaccharide dengan disaccharide, okay. Single sugar dengan double sugar, uh, dia punya karakter uh, sweet. Selainnya kalau kita makan uh, karbohidrat ni, kita akan rasa manis, okay. Uh, macam glukos, uh, maltolektor ni manis lah. And then, untuk mono dengan disaccharide juga, single dengan double sugar ni, dia mesti soluble in water. Uh, maksudnya, kalau kamu cuba campurkan dalam air, dia akan dissolve. Okay, larut lah. And then, can be crystallized. Saya rasa saya mungkin tak fokus more on crystallized ni lah. So, just tahu begitu sajalah. Okay. And then, untuk polysaccharide, dia berbeza uh, dengan mono dan disaccharide. Untuk polysaccharide, Uh, dia punya molecule besar, large, not sweet, tak manis pun. Contohnya macam starch kan. Kata kalau kamu makan corn starch ataupun potato starch. Uh, so, tak manis benda tu. Uh, kena cuba baru tahu. Okay? Manis tak manis. Okay? So, dia tak sweet uh, and then tak manis. Uh, and then dia insoluble in water. Dan selalunya dia... Uh, Contoh macam tepung jagung, for example, kalau kita bancuh dengan air, mungkin sedikit sajalah yang soluble in water. Tapi, most of it, dia akan menjadi uh, colloidal substance dekat bawah. Okay? Bila kamu tak kacau balik uh, cornstarch, for example, dengan water yang kamu bancuh, uh, dia akan form paste balik dekat satu bahagian. Bahagian atas dia macam dia dissolve. Okay? So, secara generalnya, dia adalah insoluble in water. Okay? Okay, so kita dah tahu classes of carbohydrate. Kita dah tahu juga apa character of uh, mono, di and polysaccharide. And then, uh, untuk extra information yang bawah ni, um, ini adalah beberapa contoh monosaccharide lah. Actually, untuk carbohydrate ni, macam mana kita nak klasifikan dia? Sebenarnya, pertama kita tengok berapa number of carbon yang dia ada. Sebab setiap sugar dia tak sama. Uh, Bilangan carbon dia, okay. So, kalau uh, sugar tu contohnya macam ribose for example, okay. Um, yang ada pada uh, RNA. Uh, so, sugar dia ada lima sahaja. Uh, dia punya carbon ada lima sahaja, okay. Uh, so, bila uh, dia punya carbon ada lima, so dia termasuk under pentose sugar. Okay, sebab pentagon kan lima kan. Uh, so, pentose sugar lah. So, anything yang berakhir dengan OSE ni refer pada sugar. Okay, OS-OS ni lah. So, macam glyceraldehyde ni, dia ada tiga sahaja carbon. Satu, dua, tiga. So, dia fall under trio sugar. Okay. Uh, and then, yang paling famous yang kita akan belajar yang selera glukos lah. So, glukos dia ada enam carbon. Okay. Uh, so, kita panggil dia hexose sugar. Okay. Itu salah satu cara macam mana kita nak klasifikasi karbohidrat tadi kepada monodai dengan polysaccharide. So, pertama kita tengok dia punya number of carbon. Okey, cara kedua kita nak klasifikasikan uh, karbohidrat ni berdasarkan position of functional group. Okay. Uh, so, pertama sekali kita tengok dulu carbonyl group uh, which is kita ada aldose dengan ketose. So, kita tengok uh, yang ini. Kita tukar warna je eh. Hmm, okay. So, kalau macam aldose ni kita nampak C C double bond O and then H. Uh, okay. So, itu untuk aldose lah. Tapi untuk ketose, dia C C double bond O, C. Uh, okay. So, itu untuk ketose, itu untuk aldose. Tapi untuk Ketos dengan aldos ni, kamu tak perlu tahu detail. Okay, memang tak masuk dalam syllabus. Just kamu kena tahu macam mana karbohidrat ni diklasifikan. Pertama, berdasarkan number of carbon. Berapa carbon yang ada. Yang kedua, berdasarkan functional group lah. So, kita ada carbonyl group which is aldos dengan ketos. Actually, yang kedua kita ada hydroxyl group. Okay. Tapi, uh, dia punya... Uh, dia punya... In, uh, explanation dia bukan dekat sini. Saya akan cakap lah pasal uh, hydroxyl group itu akan mungkin next video. Okay. Okay. So, settle untuk pengenalan karbohidrat.